pode passar, ó. O limpa contato ali na bobina é muito bom, você vai ter um resultado incrível. É isso aí, meus amigos. Hoje aqui um videozão bem legal, hein? Então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte dos nossos amigos do Instagram. Bom, é o seguinte, a pedido de vocês aí, né? Um inscrito deixou uma mensagem pra gente, pra gente poder fazer o que? A verificação né, de velas e cabos com o multímetro. Tem como? Tem, tem como sim. Tá? Mas o ideal é quando você colocar a vela nova, né? Você já fazer a medição antes para quando você retirar ela, né, a cada 5 mil, né, 6, 7 mil, você verificar se está havendo alguma alteração, beleza? Então isso que é o mais interessante. Temos aqui as velas de irídio, né, as velas novas, e mais dois exemplos aqui, essa daqui é uma vela da Bosch, original, tá? Essa aqui é uma vela desse carro aqui, original, né, que nós já usamos, que a, é a Bosch, né, que fornece a vela original para Volkswagen, e as velas da Gauss. Aqui no multímetro você vai deixar na escala aqui, ó, de 20K, Tá? 20k. Douglas, existe um valor de referência? Não existe um valor de referência, tá? O que você tem que fazer é quando você comprar as quatro velas, né? Fazer a medição das quatro velas e elas, pelo menos, estarem no valor parecido, tá? Vamos pegar aqui primeiro a da Bosch. Deixa aqui, ó, o vermelhinho embaixo. E o preto você vai colocar no eletrodo central. Não é aqui em cima, é lá naquele eletrodo lá central. Vamos ver quanto que vai dar o resultado aqui. Deixar estabilizar. Olha lá, 1.6, tá? Escala ali 20K. 1.6. Tá bom ou tá ruim? Bom, as quatro velas que eu medi, tá? Só para não fazer as medições das quatro aqui, tava tudo parecido, tá? 1.58, 1.60, tá? Tinha duas com 1.60, uma com 1.58 e a outra com 1.59. Então, tranquilo, tá? Essa vela tá ruim? Não, não tá. A vela tá boa. Eu tirei do carro a vela boa para colocar outra para a gente testar. Aqui, ó, velas da Gauss, né? Vamos lá, mesma coisa, vermelhinho aqui e o pretinho aqui no eletrodo central. Olha só, 1,23, 1,23. Opa, calma aí, saiu, vamos estabilizar de novo aqui. Olha lá, 1,23. Douglas, isso é ruim ou é bom? Olha, isso daí vai depender do fabricante. As quatro velas também estavam mais ou menos nessa resistência, tá? Por isso que eu deixei uma só como exemplo. Só que eu não fiz a medição com ela nova, então eu não sei qual que seria o valor de resistência dela nova, tá? Não tenho ideia. Por isso que é interessante, quando você for fazer a medição, faça com a vela nova. E aqui a vela de irídio, pegar uma aqui, vela nova, nunca usada. Vamos ver qual é a medição que vai dar lá. quatro pontos setenta Douglas mas e aí bom a vela de irídio tem uma construção diferente isso aqui tá de acordo com a construção da vela entendeu construção da vela vamos pegar a outra aqui olha só tudo bem parecido então não quer dizer que a vela da olha lá tudo bem parecido não quer dizer que a vela da Bosch ou a vela da, da Gauss está ruim. Não quer dizer isso. Não tem nada a ver. É a construção. Olha só. E essa aqui está com 4.4. Um pouquinho menor que as outras. Perfeito. Tudo perfeito. Vai de acordo com a construção dela. Então, eu já tendo essa referência, quando eu for retirar ela com 5 ou 10 mil, eu vou observar se ela está caindo ou aumentando a resistência. Vamos fazer um teste aqui, né, no testador de vela. Isso aqui é mais um visual, né, para a gente poder olhar a centelha ali. Vela de irídio e essa aqui é a vela da Bosch. E o que, que ele mostra ali para gente? Que a vela irídio ela tem uma centelha mais direcionada, uma centelha mais focada. E a vela tradicional ela tem uma centelha mais espalhada, não é? Então isso ali na queima não é tão legal funciona funciona mas não é tão legal e a vela irídio ela tem uma centelha mais direcionada uma centelha mais forte então e nisso ela ganha vantagem na hora da queima né uma queima mais homogênea lá na câmara de combustão e o cabo de vela também tem como você fazer aqui né uma medição tem tem como mas como eu falei, faça sempre com a vela nova e o cabo novo para você ir comparando. E como são cabos de tamanhos diferentes, você vai ter resistências aqui diferentes. Então, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Pegar o menor cabinho aqui, qual que é? 
é esse daqui, ó. A outra aqui. Vamos ver quanto que vai dar lá. Olha lá, 1.88. No cabinho menor, tá? Vamos pegar o cabo aqui com uma medida ó, um pouco maior, né? Esse aqui já é do terceiro cilindro. Não tem como eu afirmar, né? Qual que é se esse valor aqui é o valor dele novo, porque não é. Pode haver sim alteração. Olha só, 1.97. Por quê? O cabo é um pouquinho maior, tá? Vamos medir só mais um aqui. Tá, esse daqui é o do segundo cilindro. Olha lá, 2,19. Então você vai ter essa variação de acordo com o tamanho do cabo. Se você quer ter um valor preciso, né, quando você for trocar, faz a medição, anota tudo. E depois de um tempo você vai fazendo a verificação. E uma dica que eu sempre faço aí, né, quando você vai desmontar a vela para ver, vai desmontar o cabo, é passar ou o WD-40 original... Ou um limpa contato, não precisa ser necessariamente WD-40, mas um limpa contato ou o WD-40 original. Então você vai passar no cabo de vela e também ó, aqui ó, na bobina. Ou pode ser também o limpa contato, tá? Pode passar, ó. o limpa contato ali na bobina é muito bom, você vai ter um resultado incrível.